ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അംബ്ലൂസ് മാജിക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ വേസ്റ്റായി കളയുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകൾ എടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഐഡിയാസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റി അത് ചീത്തയാവത്തില്ലേ സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വൃത്തികേടാവാതിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനാക്കി ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്കർ കളയാൻ കുറച്ച് സോപ്പ് വെള്ളത്തിലോ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ച് അതൊരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടത് പോയി നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും ആദ്യം ഈ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ബേസ് എടുത്തു പെയിൻറ്റ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ബോട്ടിലിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലൂ കളറാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാം സ്പോഞ്ചിൽ വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസിയായി ഈ ബോട്ടിൽ ഫുൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം അടിച്ച ഈ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബോട്ടിൽ ഫിനിഷ് ആയില്ല കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി ബോട്ടിലിൻ്റെയും കുറച്ച് ബേസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയം നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബിഗ് സൈസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പൊട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ മെറൂൺ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കളറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരന്ന് ആകെ വൃത്തികേടായി പോവും സോ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി കളേർഡ് ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റും യെല്ലോ കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ള ബ്രഷസ് കിട്ടും സിമ്പിൾ ഫ്ലവർ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഉള്ളതിലെ ബിഗ് സൈസുള്ള ബ്രഷ് എടുത്ത് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലിൽ പെറ്റൽ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് പെറ്റൽസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ സൈസിലും ബിഗ് സൈസിലും അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഫ്ലവർ പെറ്റിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ബോട്ടിലും
ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ എനിക്കത് കിട്ടണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇതിലൊക്കെ പൊട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പൊട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം നല്ല ക്ലിയറായി സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയില്ലേ ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ സർക്കിളിനും ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മെറൂണും ഗോൾഡനും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി എൻ്റെ ഫൈനൽ ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് കോയിൻസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ വൺ റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോയിൻസ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എനിക്ക് സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കൊടുക്കാം പേപ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ കോണറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷന് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നടുക്കത്തെ റൗണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ പല സൈസിലുള്ള കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ്സുകൾ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ വരച്ച ഡിസൈനിങ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു നാലഞ്ച് കളേഴ്സ് ഇരിപ്പുള്ളൂ ആ കളേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാ കളേഴ്സും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ കളർ മേടിക്കാതെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പല കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം അഞ്ച് കളർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കളറും കൂടെ വേണ്ടിയതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളറും വൈറ്റ് കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയില്ലേ പെയിൻറ്റിങ് അറിയാത്തവർക്കും വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ഫ്രം അംബ്ലൂസ് മാജിക് വേൾഡ്